Hi friends, welcome to Chennai Food. Namlu de kitchen ke rombawe useful lana pati tips. Yen nanan paka porom bangu pakla. Kali flower a sami kertu kumunadi in the madri adu pula pata tala tani wachi konga. Tani kodi kertu ke start ana wadana ara spoon ala wuku salt set konga. Ara spoon ala wuku manjal tul set konga. Tani nala kodi kertu ke start ana dika prana namba kali flower a sekono. In the madri sayir the nala and the kali flower a lerka kudia puchi ke lela me set the veli a wandro. Kali flower a lerka kudia chemical sela me veli a ridonga. Kali flower a art water la porad nala nala ve vendro. Seeker ma sami kumurde namba ke seeker ma ve kali flower vendro. இது மாதிரி தண்ணி கொதிக்கும் பொழுது காலிஃப்ளவரை அதில் சேர்த்து விட்டுடுங்க சேர்த்து விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் இதை மூடி போட்டு விட்டுடலாம் மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த காலிஃப்ளவரை எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கரண்டி எதாவது இருந்தால் பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லைனா கை சூடும் கையை வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி தண்ணியை வடிச்சுட்டு நீங்கள் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் எப்போ காலிஃப்ளவர் சமைக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு சமைச்சிங்கன்னா நல்லா சுத்தமாகவும் இருக்கும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் பாவக்காய் சமைச்சாலே யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப கசப்பாக இருக்குதுன்னு சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கஷ்டப்படுவாங்க சாப்பிட்றதுக்காக இந்த பாவக்காயில் இருக்கிற கசப்பை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பவுலில் மாற்றி விட்டுக்கோங்க இந்த பாவக்காயில் வெதை இருந்ததுனால நான் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டேன் உங்களுக்கு வெதை வந்து இலசாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா இப்படி பெசரி விட்டுடுங்க சால்ட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு பெசரிட்டு இதை பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருணும் பாவக்காவை நான் பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு முறை இந்த மாதிரி அலசி எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற கசப்பு எல்லாமே போயிடும் சமைச்சா சுத்தமாக கசப்பு இருக்காது வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா மரக்கரண்டியில் இந்த மாதிரி பூஞ்ச பிடிச்சிச்சின்னா இதை நம்ம சோப்பு போட்டு கழுவக்கூடாது கொஞ்சமாக சால்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சால்ட்டை பிளேட்டில் போட்டுக்கோங்க லெமன் எடுத்துக்கோங்க நான் பாதி லெமன் எடுத்திருக்கேன் இந்த சால்ட்டில் இந்த லெமனை நல்லா இந்த மாதிரி தொட்டுட்டு இதை வச்சு நல்லா தேய்க்கணும் அப்படியே அந்த ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டால் மாதிரி தேய்ச்சிங்கன்னா அதிலே உங்களுக்கு ஈரப்பதம் வரும் இந்த மாதிரி இந்த மரக்கரண்டி ஃபுல்லாகவே நீங்கள் தேய்ச்சிட்டு கழுவிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பூஞ்சை எல்லாமே போயிடும் சால்ட்டும் எலுமிச்சம் பழமும் தேய்ச்சி கழுவணுன்னா பாருங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய பூஞ்சை எல்லாமே போயிடுச்சு கழுவிட்டு சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்துருங்க இதை அப்படியே வச்சிங்கன்னா மறுபடியும் பூஞ்சை பிடிக்கலாம் அதுக்காக நீங்கள் கொஞ்சமாக சமையல் எண்ணெயை தொட்டு கரண்டி ஃபுல்லாகவே தடவி விட்டுடுங்க தடவி விட்டு மறுபடியும் ஒரு துணி வச்சு லைட்டாக தொடச்சிடலாம் இல்லைனா எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கும் இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா எப்போவுமே பூஞ்சை பிடிக்காது பாருங்கள் நான் எல்லா கரண்டிலையுமே எண்ணெயை லேசாக தடவிட்டு துணி வச்சு தொடச்சி விட்டுட்டேன் இப்போ நல்லா பளிச்சுன்னு சுத்தமாக ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டால் நம்ம எப்போலாம் சமைக்கிறோமோ அப்போலாம் எடுத்து சட்டுன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டுக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா இந்த மாதிரி சன்னா மசாலா பூண்டு பவுடர் இதெல்லாமே ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் பேக்கெட்டில் வாங்குவோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக கொட்டி வைக்கிறதுக்கு டப்பா இருக்காது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இதை நீங்கள் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணலாங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி டிக்டாக் கிளிப் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் இந்த பேக்கெட்டை இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா இதில் காற்றும் போகாது இந்த பொடி கெட்டும் போகாது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரே டப்பாலேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நான் எல்லாத்துக்குமே லாக் போட்டுட்டேன் நல்லா லாக் ஆகிடுச்சு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன பேக்கெட்லாம் ஒரே பாக்ஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதிக இடத்தையும் பிடிக்காது எடுக்கும் பொழுது சட்டுன்னு நம்ம ஒரு பாக்ஸை எடுத்துகிட்டு தேவையானதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் சாப்பாடு அரிசி இட்லி அரிசிலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பூச்சி வந்துடும் வண்டுலாம் வந்துடும் புழு கூட வந்துடும் அதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி லவங்க இலை அதாவது பிரியாணி இலையை எடுத்துக்கோங்க இந்த பிரியாணி இலையை வந்து இதில் போட்டுடுங்க போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க பூச்சி சீக்கிரத்தில் வராது ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அரிசியில் பூச்சி வராமல் அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் ரேஷன் அரிசிக்கு கூட இதை பயன்படுத்திக்கலாம் நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரையை கொட்டி வச்சால் அதில் எந்த நேரமும் சித்தரும்பு வந்துடும் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் இருக்கிற எறும்பையும் நம்மளால் எடுக்க முடியாது அது மாதிரி வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி லவங்கம் எடுத்துக்கோங்க அதாவது கிராம்பு நீங்கள்
இதே இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டா போதும் எப்போவுமே எறும்பு வராது சில நேரம் தோசை ஊற்றும் பொழுது தோசை தவால தோசை சரியாகவே வராதுங்க ஒட்டிட்டு அதை போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவோம் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வெங்காயத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பகுதி எடுத்து இந்த மாதிரி தோசை தவால ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சி விட்டுடுங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தோசை ஊற்றுனீங்கன்னா தோசை ஒட்டாமல் நல்லா சூப்பராக வரும் நான் உங்களுக்கு தோசை ஊற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெங்காயம் தேய்ச்சிட்டு நம்ம தோசை ஊற்றணும்னா தோசை நல்லா மெலீஸாக இழுக்க வரும் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் நான் வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் தோசை நல்லா வெந்துருச்சு நான் உங்களுக்கு திருப்பி போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஈஸியாக எடுக்க வருது இந்த மாதிரி நம்ம வெங்காயம் தேய்ச்சிட்டு தோசை தவால தோசை ஊற்றும் பொழுது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோசை வராமல் ரொம்ப ஒட்டிட்டு கஷ்டப்பட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க கத்திரிக்காயை நறுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சிட்டோம்னா கத்திரிக்காயில் உள்ளே இருக்கிற பாருங்கள் அந்த வெள்ளை நிறம்லாம் கருத்துட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வைக்கக்கூடாது சாதாரண தண்ணியில் போட்டாலும் லேஸாக கருக்க தான் செய்யும் அதனால் நாம் என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து விட்டுலாம் ஒரு ஸ்பூனும் அரை ஸ்பூனும் நீங்கள் காய்க்கு தகுந்த போல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து விட்டுட்டு அந்த தண்ணியில் இந்த கத்திரிக்காயை நம்ம போட்டு வச்சுட்டோன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் கருக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை துண்டு துண்டாக கட் பண்ணாலும் சரி இதே மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சமைக்கிற வரைக்கும் கத்திரிக்காய் கருக்காது எப்படி கட் பண்ணுறோமோ அதே கலரில் இருக்கும் மிக்சி பிளேடு ரொம்பவே மொக்கையாக இருந்துச்சுன்னா இதை நல்லா ஷார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி பவுடராக நம்ம அரைக்கும் பொழுது மிக்சி பிளேடு நல்லா ஷார்ப்னஸ் வந்துடும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து விட்ட உப்பை நான் அரைச்சிட்டேன் பாருங்க நல்லா நைஸாக பவுடர் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நைஸாக பவுடர் ஆகிற வரைக்கும் அரைச்சிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு முறை ஆஃப் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா நைஸாக பவுடர் ஆகும் அது மாதிரி ஆனால் தான் மிக்சி பிளேட் நல்லா ஷார்ப் ஆகும் இந்த உப்பை நம்ம வீணாக்க வேண்டாம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதாரணமாக வீட்டில் காயின் இருக்கும் பொழுது கத்தி ரொம்ப மொக்கையாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்டி தர எல்லாம் கல் அதெல்லாம் தேடி போயிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுவோம் அதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்லைங்க வீட்டில் இருக்கிற பீங்கான் கப்பு இல்லைன்னா பீங்கான் பிளேட்ஸே நமக்கு போதும் நான் சின்ன பீங்கான் பிளேட்டு தான் எடுத்திருக்கேன் அதை கவுத்து போட்டுட்டு பின் பக்கமாக இந்த கத்தியை வச்சு இப்படி லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டாலே போதும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டாலே கத்தி நல்லா ஒரு ஷார்ப்னஸ் வந்துடும் பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஷார்ப்னஸ் வந்திருக்கு இது மாதிரி நம்ம காய் நறுக்கும் பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரி பீங்கான் பிளேட்ஸ் இல்லைனா பீங்கான் கப்ஸை யூஸ் பண்ணி பேக் சைடில் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு காய் நறுக்குனா ரொம்ப ஸ்பீடாக நம்ம காயை நறுக்கலாம் நம்மளுடைய கிச்சனுக்கு ரொம்பவே உபயோகமான பத்து டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்